السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری دوسری ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے وہ کون سے اعمال ہے جن سے ایک بندہ اللہ ولی اور دوست بن سکتا ہے آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے کمنٹ کرے دوستو اور رشتے داروں کے ساتھ ضرور شیئر کرے ویڈیو شیئر کیا کرے کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا بھی صد کے جاریا ہیں اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دی نافل کے فضائل دے کر اتنے خوش ہو جاتے کہ فرق چھوڑ دیتے تو یہ حدیث میں دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی آپ غور سے سنیے نفل کی اہمیت غور سے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور بخاری کی یہ روایت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث خود سی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں کیا فرما اللہ تعالیٰ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں مطلب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور یقین اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں یاد رکھیے اللہ کے ولی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے اور اللہ کے دوست کون ہے جو تخوا اختیار کرتے ہیں تو ایمان والے ہونا پہلی شرط وہ تخوا اختیار کرتے ہیں اور ہر کام سنت کے مطابق کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بہرحال ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے دوست ورنہ ہمارے پاس جو سنت کی مخالفت کرتا ہے نماز کبھی نہیں پڑھتا ہے تخوا تو ہے ہی نہیں دور دور تک اس کو ولی مانتے ہیں اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں ایمان والا جیسا حق ہے تخوا اختیار کرنے والا انسان اور سنت کے مطابق عمل کرنے والا تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں اب اندازہ لگائیے اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو اگر دنیا میں کوئی چھیڑتا ہے یا اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے یاد رکھیے کیسے کرتا ہے وہ جس نے دیکھا نتیجے اس کو سمجھ میں آتے ہیں امبیاؤں کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا ان کے نتیجے دیکھ لیجئے صحابہ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا کیسی کیسی موتیں مرے ان کی زندگی دیکھ لیجئے سلف صالحین پہ جس نے ظلم کیا ان کے زندگیوں کا مطالعہ کرے خاص طور سے ان کی موتیں دیکھے اور اس کے بعد معصوم مسلمانوں پہ جس نے بھی ظلم کیا ان کے زندگی کی حالت دیکھیے آپ کہیں گے واقعی میں اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ لیتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ جب دشمنی لیتا ہے اس کے خلاف تو وہ دشمنی واقعی میں نبھاتا بھی ہے سمجھ رہا بات کو ہر طرف سے اس کو جو ہے چت کر دیتا ہے اس دنیا کی زندگی میں تو بہر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کوئی چال نہیں چلنا چاہیے اس لیے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چال چلتے ہیں در حقیقت اللہ ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے پھر ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ نیک لوگ خام و خاتان کرتے ہیں زمین کے معاملات میں اس میں اس میں خام احتیاط کرنا چاہیے آپ خطرناک زون میں جا رہے ہیں آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آگے آئیے سنیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ سب سے قریب مجھ سے تب ہوتا ہے جب وہ میری فرض کردہ چیزوں کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ میرے سب سے قریب کب آتا ہے جب وہ وہ چیز کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے تو آپ فرما اللہ تعالیٰ فرما میرا تقرب میرا بندہ سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھ سے سب سے زیادہ میں مطلب فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند اللہ اعلان کر رہا ہے آگے آئیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث خصی ہے اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے فرض سے سب سے زیادہ فرض سے سب سے زیادہ لیکن نوافل سے بھی کرتا ہے فرض کے بعد مطلب فرض جو ادا کرتا ہے اس کی نفیل قبول ہوتی ہے بات بھی یاد رکھیں پھر اللہ فرماتا ہے پھر جب اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبت کر لیتا ہوں میرا بندہ پہلے تو فرض کرتا ہے میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے چونکہ فرض سے ہی میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں بندوں کے یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے پھر میرا بندہ نفل پڑھتا ہے اور نفل پڑھ کر میرا تقرب حاصل کرتا ہے اتنا تقرب حاصل کرتا ہے اتنا تقرب حاصل کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں نوفل کے ذریعے اب آگے سنیے ذرا تو میں بھی اس سے محبت کر لیتا ہوں پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں فرض سب زیادہ اللہ کو پسند عمل ہے سب زیادہ قریب بندہ فرض سے آتا ہے لیکن فرض سے جو قریب آنے کے بعد بھی جو نفل پڑے وہ ٹاپ موسٹ چل جاتا ہے بولنے کا مطلب یہ ایک انسان سے فرض بھی کرتا اللہ سے قریب ہوتا ہے لیکن فرض کے بعد جو نفل پڑے وہ ٹاپ موسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے قریب اتنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے
اس حدیث کو غلط معنی مت دیجیے کہ واقع میں اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے نہیں مطلب وہ وہی باتیں سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنے کوئی غلط بات نہیں سنتا ہے تو اللہ فرما میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست اس کی نظروں سے بچا کرو اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے بہت سارے سلف کے واقعات تھے لوگوں کو چہروں کو ان کی حالات دیکھ کر پہچان لیتے تھے کیا پرابلمس ہیں اس لیے نہیں کہ ان کو غائب کرنے تھا نوز باللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے دی تھی ہوتا ہے نا لوگ بولتے رہے ڈاکٹر ہاتھ لگا دے تشخیص کر لیتا ہے چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان لیا کیا ہوں گا یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سوال تھا حالانکہ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی تھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے مطلب وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے مطلب مومن ہر وہ کام نفل کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کر کے اللہ اس کے ریٹرن میں اس کو ہر وہ چیز کرواتا ہے جو اس کا رب اس سے صرف پسند کرتا ہے اس کے علاوہ نہ کچھ سنتا ہے نہ کچھ دیکھتا ہے نہ کچھ پکڑتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے مطلب مومن چلیں گا بھی تو اب سیدھے راستے پر چونکہ اب وہ غلط راستے پر نہیں جائیں گا چونکہ نفل کے ذریعے وہ اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے اللہ کی محبت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اس کا رب کا فض اس پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا تو یہاں جو ہے اس سے وہ چلتا ہے ان تمام اعضاء کو اپنی عطادت میں لگا دیتا ہے اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو وہ میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں معلوم ہے ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے کون سا بندہ فرائض کے بعد نفل کا اہتمام کر کے رب سے محبت حاصل کر لینے والا بندہ دیکھتا ہے تو وہی جو اس کا رب چاہتا ہے سنتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے پکڑتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے چلتا ہے اسی راہ پر جس کو جس پہ رب چاہتا ہے اور جب وہ مانگتا ہے تو اس کا رب اس کی جو ہے ضرور بھی ضرور اس کو عطا کر دیتا ہے اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اس کو پناہ دے دیتا ہوں اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے دعا میں خاص دعا ہے یاد رکھی پناہ مانگنا مصیبت کے وقت تو اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں اپنی طرف سے سبحان اللہ کتنے بڑے بڑے فضائل ہے نفل کو ادا کرنے کی کتنے بڑے بڑے فضائل اندازہ لگائی ہے نا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل لیکن کون سا ہے فرض ہے یاد رکھی فرض نماز مال میں فرض عبادت زکوٰۃ ہے نا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ایک مہینے کے روزے اس کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل اس کے بعد یہ کرنے کے بعد بندہ نفل کے اندر دوڑتا ہے آگے بڑھتا ہے فرض نماز کے بعد نفل نماز فرض زکوٰۃ کے بعد نفلی زکوٰۃ فرض روزوں کے بعد نفلی روزے فرض حج کے بعد نفلی عمرے نفلی حج بولتے ہیں اس کو اس کو حج صغیر چھوٹا حج وہ کرتا ہے تو اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ محبت کرنے لگتا ہے جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو وہ جو دیکھتا ہے وہ جو اس کا رب چاہتا ہے وہی سنتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے وہی اس کے ہاتھ پکڑ دے اس کا رب چاہتا ہے اسی راہ پر چلتا ہے قدم جلد چلتے ہیں جو اس کا رب چاہتا ہے اور پھر جب اپنے رب سے مانگتا ہے اس کا رب اس کو پورا اس کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے اور جب وہ پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا کر دیتا ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑے بڑے فضائل یہ بخاری کی روایت تھی ہمیں پتہ چلے اس کے اندر کہ نفلی نماز کے ادا کرنے سے جو ہوتے ہیں جس میں سب سے اہم چیز جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے اتنا قریب کی ہر چیز جو اس کا رب چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے اس سے ہٹ کر نہ کوئی چیز سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ پکڑتا ہے نہ اس راہ پر چلتا ہے ہم میں سے ہر چاہتا ہے ہم نیک بنے اور پتہ نہیں لوگوں نے ولایت حاصل کرنے کی کون کون سے ذریعے بنا لی اور یہ اللہ کے ولی ہے چونکہ شروع میں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے جو شخص میرے میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں اور پھر آگے اس کی بات صفت دوست کون ہے فرائض کے ذریعے نزدیک پہنچتا ہے نفل کر کے اللہ کا قرب اور محبت حاصل کر لیتا ہے پھر نفل حاصل کر کے پھر وہ جو مانگتا اللہ پوری کر دیتا ہے جب پناہ مانگتا اللہ پناہ دے دیتا ہے ہم سب چاہتے ہیں اور نیک بنے ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے ہم سب چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے جو مانگے
اللہ تعالیٰ آپ سے چاپلوسی نہیں چاہتا اخلاص چاہتا ہے اخلاص چاپلوسی میں کیا ہوتا ہے اخلاص نہیں ہوتا اخلاص چاہتا ہے اور اخلاص کے ساتھ فرض عبادت اور نفل میں اضافہ کرو اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گا یاد رکھیں بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے یہ کیا بات ہوئی کیا بات اللہ تعالیٰ دیں گا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کو کوشش نہ کریں کوشش کرنا ہے لیکن تم لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر پاتے ہو نا چیزوں کو لیکن جب اللہ کو ہم راضی کر لیں گے نا تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام نکال دیں گے یاد رکھیں تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام نکال دیں گے اور اس کے بعد بھی اگر کوئی تکلیف آئے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیجیے دنیا اور آخرت میں اس سے درجات بلند ہوں گے اور اجر ملیں گا سمجھ رہے ہیں بات یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو اللہ سے قریب ہونا ہے دنیا میں ہم کام نکالنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لوگوں سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام عرش والا کر دے دنیا کی ساری مصیبت مشکلیں پریشانی حلال اور موت کی اور موت کی بات کی اور آخرت کی وہ تمام چیزیں تو پھر ہم جو ہے آسمان والے کو راضی کر لے ہو سکتا دنیا والے ناراض ہو جائے اس سے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اللہ راضی ہو جائے لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرنا چاہتے اور دنیا والوں کو راضی کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر انہیں کے سامنے ہم کو جھکاتا رہتا ہے تو اللہ کے نیک بندوں کی صفت آ گئی فرائض کا اہتمام کیجیے فرائض کے اہتمام نفل میں اضافہ کیجیے دیکھیے اللہ تعالیٰ کہ ہم دوست بن جاتے پھر یاد دوست بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ہم کوشش کریں کہ نوافل کو ہم زیادہ زیادہ کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ